忍住说我爱你。杨瑞，你睡着了吗？没有，我也是，有点睡不着。哎，今天可是我第二次躺在这张床上。你什么意思？我知道你心里在想什么。可是，可是你真的误会我了。嗯，因为，因为我们两个之间根本没发生过什么。那一天，你喝醉了，我把你扶回家，可你吐了我一身，我实在没办法，就换了一件你的衬衣。然后，我就坐在床边，看着你，睡了一整夜。就到快到清晨的时候，看你睡觉的样子，真的很可爱。我就拿手机，给我们俩合了一张影。可我也没想到，事情让我弄成这个样子。那你为什么要骗我呢？我也说不清楚。也许，也许是因为我太爱你，我太想得到你了，杨瑞。我想问你，你觉得我和安心谁更爱你？我认为我更爱你，因为不论发生任何事，我都不会拒绝你，也永远不会放弃你。好了，别说了，睡觉吧，晚安。好啊，我心里这点秘密总算都告诉你了，现在可以安心睡觉了，晚安。我觉得现在的时机很合适，为什么不可以这么做？时机是不错，这茅房也露面了，但你想过没有？就凭你简单的做诱饵，是很难把他引出来的。百密一疏，我们再怎么保护你，也是被动的。我们必须大面积施压，让他浮出水面，这样我们才能变被动为主动。但是我觉得，其实怎么了？是毛放吧？不管这人是谁，看来你已经被盯上了，得马上转移。我不走。我们在重庆的时候不是说好了吗？我要抓毛放，抓不到毛放，我哪儿也不去。安旭，你打算让身边的人跟你一块去冒险吗？先找个地方，把你和小哈先安顿下来，然后等我通知。杰哥，累了吧？还行
，来喝杯茶吧。你对员工太好了。天气太热了，饮料走得快，所以啊，也需要你辛苦一些了。哎，要不要我加个人来帮你啊？不用了，我没问题。你这个小姑娘真是太能干了，我很佩服你。还是多亏有你在，我才能有时间拢拢账啊。我还想呢，等我有钱了，就把店面再扩大一些。杰哥，嗯，到时候我们一起合伙干。你说好吗？你你不愿意吗？我有啊，而且以后还有更多呢。我去上货了。哎，再喝一杯茶吧你怎么来了？没想到，你这儿还挺好找的，干得挺好的吧？不错。你啊，潘队长做了安排。让我先转移。去哪儿？金塔那边，兴隆寨。什么时候？明天。我先去跟老板说一下。哎，王姐，潘队长说了，让我自己去。再说了。你在这边也有了固定的工作，我觉得我必须去。晚点再说吧。你先去忙，我去接孩子。走了。是朋友。嘘，他睡了。对，我想跟你说件事情。什么事儿啊？我找过潘队长了，我要跟你们一起去金塔。你能不去吗？我一定要去。老姐，我不需要你跟我们一起去。你在这边已经找到新的工作了，你跟我们去金塔多不方便。我不想你。
，再因为我的事情而影响到你新的生活。工作我还可以再找，你呢？你不能总带着小哈，至少我可以帮你看着他。我们不是说过了吗？你重新开始新的生活，不要再管我了。我哥的事情一天没结束，我是不会离开你的，这一点我永远不会改变。何况，潘队长也同意了。你再好好考虑考虑吧，安心，你是知道的，我只是在做我该做的行啊，杨瑞。我现在是楼层领班，而你是大堂经理。那句话怎么说来着？风水轮流转，现在轮到你管我了。怎么样？今天才看出我真正的实力吧？少得意啊！说不定哪天我就能打个分身仗。好啊，我等着你哦。怎么？你不相信我的能力？你现在跟以前比起来，真的变化特别大。你说你现在过的生活，跟之前的生活根本没法比，对吗？但是你呢？还能有这么好的心态，这么大的冲劲儿，真的让我刮目相看，值得我学习。<笑>你要向我学的东西还多着呢。你又来了，杨<笑>瑞，我觉得吧，做人就应该往前看，不能老想着过去。我觉得我们应该，应该踏踏实实，从低做起，共同进步。说得好，共同进步，直到胜利的彼岸。<笑>我宣布，杨瑞同志和钟宁同志的新生活正式开始。<笑>干杯！你怎么搞得跟领导一样？<笑>嗯，我我还有一件事情要宣布。怎么回事啊你？你怎么那么婆婆妈妈的呀？我我不仅要在工作上有所作为，我还要在另外一件事情上加油使劲。说来听听。我钟宁。不怕牺牲，勇往向前，再次正式追求杨瑞同志
，直到你真正爱上我。杨瑞，杨瑞，起床了！杨瑞，起床了！起来了。哎呀，嗯、啊，那不用怎么想啊？赶快吧，衣服都给你准备好了。你不想第一天上班就迟到吧？快换上。早餐我也给你准备好了，快换人吃饭。你几点起的呀？春娘。没事吧？我又怎么了？你这样我特别不习惯。给你提供五星级的服务，还有什么不习惯的？少啰嗦。牛奶。我给你准备了中式和西式的早餐，随便你吃哪个都行。好了，杨瑞，快点来吃饭啦！我跟你说过了，我没有吃早饭的习惯。但是，我必须离开南宋一段时间。那，你还回来吗？应该会吧。不过你还是另外找一个人帮你吧阿静，谢谢你，杰哥。既然会回来，就不用辞职了。这份工作，我给你留着。队里的人没人知道你们在哪儿，要记住啊，没有我的允许，不能回来。呃，这可能对你啊委屈点，坚持一下啊。我明白，您是为了我好。一旦有了消息，您一定通知我。我觉得呢，不会太久的。上车吧，啊。走了。好。好，走了，哎。上班下班的到底什么情况啊？哎，我们俩住在一起，当然一起上下班了。哎，不是你们想的那样，我我是暂时借住在杨瑞家
，我们俩就是朋友。啊，好朋友，我们俩也是朋友。来来来，喝一个，喝一个。来来来来来来来来来来来来来来！你看看，这眉来眼去的，我才不信你们没什么呢。好了，大家都是同事，我就不让你们费脑子猜了。说说看，说说看。是，我就是喜欢杨瑞，可是，人家还没答应跟我好呢。这样啊，我问一下啊，杨瑞先生，请问你对钟莹小姐的表白有什么回应呢？哎呀，别瞎闹了，我还没成功呢，别给我考砸了。成功了！好了好了，谁的歌啊？来吧，来吧，唱歌，来来来，放下你把它唱歌来，把这首歌优先了，快点。哎，这不是宁宁吗？哎，真是宁宁。宁宁，最近好吗？哎，听说你好像被你哥赶出来了，是真的吗？真假、啊？你怎么那么傻呀、啊？你们听说的都是真的。我现在在一家酒店当领饭。啊？为了那个穷小子，你值吗？就是啊。你这不是你钟大小姐该做的事儿，还赶紧哄哄你哥，早点回家吧。宁宁，干嘛呢？哦，没有，碰见我之前的女朋友们，记得吗？我们还一起喝过酒呢。是吗？我不记得了。不过也没办法，你们仨妆化的差不多，太有品了呀。那要不要我再给你介绍一次呢？不用了，我现在心里就你一个人。宁宁，我们先走了，走吧，走吧，走了。真没劲！嗯，拜拜，走吧。这就是你朋友啊。走吧。刚才没事吧？没有。我觉得他们太过分了，真的，我实在忍不住。是不是快成功了？刚才谢谢你啊！谢什么呀？应该的毛杰，吃饭了。谢谢小哈，来找毛杰叔叔吃饭
。毛杰叔叔吃饭。坐这儿。小孩还帮叔叔摆筷子，你怎么那么乖啊？我也不想饿着你。哦。毛杰，嗯，你今天收拾了一天，晚上就早点休息，别累着了。我我不累，我们早点收拾，嗯、呃，住着舒服一些嘛。哦，还有楼下我看到一些油漆，哪天我帮你收拾一下这房子。谢谢啊。我是一个粉刷匠，粉刷本领强。真乖。嗯。好，你吃饭了啊，多吃一点儿，以后长高个，好不好？哎，哎，好不好吃啊？嗯，还比较糖呢，<笑>甜了。好。先生您好，这是酒店提供给您的电脑，请在上面签字。还有任何问题可以打电话给前台咨询。祝您过得愉快，谢谢。中领班，中领班，幺八零幺的客人需要咨询重庆旅游的问题。好的，我听到了，我等一下取了就过来。嗯、您要是同意，我就帮您订这款车了，司机会负责您在重庆所有的行程。好。谢谢，请慢走。杨经理，有酒店客人需要旅游手册一份。谢谢。这又没有别人，装什么装？工作要有工作的样子。对了。刚刚我在休息室看到有给经理的通知，一会儿别忘了去看。知道了。早饭吃了吗？还没有，有点饿了。各位，这边请。好，各位的房间就在这儿了，请慢走。哎，小伙子，你看你这儿。不好意
好，我知道，我知道了。您放心吧，这儿没什么异常。好，我会及时给你打电话的。好的。哎，行，哎，哎。你干什么的？为什么总跟着我？跟着你？嗯，不好意思，我没跟着你。哎，是不是潘队长？潘队长？潘队长谁呀、啊？我刚才打我的电话呢，好像跟你没什么关系吧喂，潘队，我被杨瑞发现了。喂，杨瑞，你在哪儿呢？我饭都做好了，快回来呀、啊！我有急事，要离开首天几天，你帮我叫酒店请个假。那，那你去哪儿啊？回来给你解释。喂，喂，那个跟踪的人是谁？这难道和安心有关系？是不是他出了什么事？这些疑问萦绕在杨瑞的心头。又逼着他毫不犹豫地跳上火车，朝着那个曾经发誓不再踏上的土地奔去。小姐，辛苦你了，又在弄这些。没事儿，我出去一趟，你能帮看一下小哈吗？你去哪儿？出去逛逛。早点回来。我找潘队长有急事，队长有事儿，没空，要么你先在外边等着。哎哎，哎，我潘队长，你们忙你的去。潘队长，你是不是派人跟踪我呀？我为什么要跟踪你啊？你干什么坏事了？我干什么？潘队长，我从重庆直接赶过来的，这几天我发现有人跟踪我，是不是安心出什么事了？我要见他。安心心，他不想见你，你就让我见他一眼行吗？我见他一眼，我保证马上就走，可不可以？杨瑞，你上次来已经把我们这儿搅的是乱七八糟，啊！这里是缉毒大队，不是你想来就来、想走就走的地方。安心一定出事了，对不对？他一定出事了，对不对？你为什么不告诉我呀？啊！我很关心他，你知不知道？行了，别在这瞎闹了，赶紧回重庆去啊！这是队里的安排，我没必要向你汇报。好，你告诉我什么？我自己去找。
我是李航，呃，请问小哈在吗？你是？他们家人。呃，你不知道吗？前两天他妈妈带他出远门了，可能这两个月都不会回来。去哪儿了？这里？这个不知道。谢谢。你好，请问一下，阿景超市在什么地方？这里就是啊。你好，毛杰是不是在你们这儿工作？嗯，你是？我是他朋友。你找他有什么事儿吗？我找他有非常急的事情，他在吗？嗯，他他前段时间请假了。那你能不能帮我联系到他？出什么事儿了吗？是这样的，毛姐的妻子是我以前的女朋友，她结婚了，可以这么说。他们两个人现在情况很危险，我必须要马上找到他们。你知道他们在哪儿吗？我，我上次好像听他们说，他们去了一个叫景塔的什么寨，具体什么地方你知道吗？啊，兴隆寨。哎，等一下，我送你去。我还不知道你叫什么呢。我叫杨瑞，你呢？我叫阿静，走吧。走，哎，我来开吧。好。那是怎么走啊？嗯，虽然我只去过一次，但应该不会错的。你别开玩笑啊！你是不是应该不应该的？你到底认不认识？我们先这么走吧。我们我们就这样去，好吗？什么意思？都这个时候了。你能告诉我，他们到底有什么样的危险吗？我现在还说不清楚，就算是个秘密吧。你怎么了？其实我也有一个秘密。你前女友的丈夫，是我一直喜欢的人。你说什么？前女友的丈夫，是我一直喜欢的人。你是说毛杰？嗯。瑞哥，你说安心姐跟杰哥结婚了，你确定吗？我看过他们的结婚证了，应该不是假的。队长打电话，说杨瑞到了南松，在到处找我。我担心，他可能会找到金塔。不会吧？我们是秘密过来的，手机也换了。依我对他的了解，他上次看到结婚证，应该不会再来了。
你真觉得他放下了吗？应该放下了吧。我觉得没有。为什么？因为我们都是男人。相见又分离，分离之后又何必重聚？命运埋下了伏笔，早已预设了日期，渺小的我们无能为力。这条路走到这。在延续，越亲密越疏离，越忘记却越想起。我看着你，抓不住你，明明靠在你怀里，却孤。想念着你，你又在哪里？你的泪挥之不去，哽住我呼吸。